¿Cómo están todos? Muy contenta de compartir con ustedes este día tan especial de Navidad. Una Navidad donde tenemos que estar más unidos que nunca, donde tenemos que celebrarla en familia, donde tenemos que volver a encontrarnos después de un año difícil, pero donde realmente también aprendimos muchas cosas. Hoy quiero compartir con ustedes una comida especial, una comida que siempre la compartimos en familia el día de la Navidad, es una receta que viene de generación en generación, que ya mi bisabuela preparaba para nosotros. Eh, así que estuvimos rememorando esta receta para compartir con ustedes, con mi mamá, con un tío. Entonces buscando todos los tips para que salga realmente deliciosa. Eh, es algo que podemos prepararlo en poco tiempo porque es muy fácil y lleva pocos ingredientes. Les cuento qué es lo que vamos a utilizar. Vamos a utilizar pollo muslito o pechuga cortado en trozos, pimienta en grano, pimienta molida, vamos a utilizar sal, laurel, leche entera, no leche descremada y aceite. Así que vamos a pasar y les muestro cómo lo hacemos. Tenemos ya el pollo en nuestra cacerola con nuestro aceite. La idea es que este pollo se blanquee, no que se dore. ¿Qué quiere decir que se blanquee, que quede así? Blanquito por fuera y crudo por dentro. Todas las piecitas de pollo tienen que quedar de esa manera para que una vez que se cocine, quede bien tierno, bien blandito para cocinar, para comer. Esta es una receta que preparábamos en la casa de mi bisabuela. ¿Te acuerdas, mamá? Era una receta típica de Navidad, una receta que se puede comer fría y se puede comer también caliente. Y como sabemos que todos estamos súper ocupados ese día preparando la mesa, preparando a los chicos, entonces nos puede salvar porque se prepara volando. Bueno, una vez que tenemos el pollo blanqueado, le agregamos sal. Le agregamos pimienta, le agregamos laurel que es fundamental y le da un sabor riquísimo. Le agregamos pimienta en grano y le agregamos la leche. Así que podemos ver, le agregamos la leche y lo mágico de todo esto es que tenemos que tapar esta preparación mientras vamos haciendo otras cosas o preparamos el postre o ponemos la mesa esto se cocina solo así que vamos a tener una cena riquísima o un almuerzo riquísimo del 25 con esta receta y ojalá que ustedes también puedan pasarla de generación en generación y que puedan compartir con sus hijos, después con sus nietos, después con sus bisnietos y así sucesivamente como me pasa a mí. Aquí les comparto el plato terminado y es una manera también de poder estar presente en todos sus hogares, darles un abrazo desde aquí, desde donde nos toca, desde la oficina de la primera dama, a través de Aicuaá, junto con todos los emprendedores que estuvieron eh, trabajando con nosotros en los programas. Que pasen una feliz Navidad con mucha armonía, mucha paz, mucha unión familiar. Una feliz Nochebuena para todos. Nos vemos pronto.